fue en Monterrey. Yo conocí el Evangelio ahí, andábamos en búsqueda de eso, hermanos, ya. Porque tuvimos un accidente en Matehuala, me paró un la de Dios, no nos pasó absolutamente nada, ni un rasguño. Entonces, dijimos, Señor, ¿qué quieres que hagamos? No? Dinos, ¿qué quieres que hagamos? Porque lo que has hecho el día de hoy es una bendición para nosotros. Una vez en Monterrey una persona se acercó a mí y me dijo, oye, Nicasio, veo que tú estás leyendo el periódico en la mañana y por la tarde. Dice, tú deberías de leer la Biblia. Dijimos, ¿qué? ¿Qué? Le digo, ¿para qué? Dice, para que Dios te perdone. Uy, amigo, le digo, también no me conoces. A mí Dios no me perdona. ¿Me ves así en lo superficial? Pues soy muy malo yo. Me dice, no, pues, hazlo por tu familia. ¿Tienes familia? Digo, sí, tú, mi esposa, mis hijos. Hazlo por ellos. Dice, mira, sacó su Biblia, era un presbiteriano. Sacó su Biblia y me dice, mira, este, aquí está, mira, Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Ay, me impactó tanto ese versículo. Me acuerdo que levanté una, una Biblia católica y le dije a Dios, Señor, yo no merezco tu perdón, pero tengo esposa, hijos, hermanos, que sí merecen conocerte. Va por ellos. Y empecé, mis hermanos, empecé a leer la Biblia. Y un día una señora, estando en el mercado, en un mercado ahí en Monterrey, me dice, oye, Señor, este, ¿Qué es lo que lee usted? ¿Sí entiende lo que lee? Le digo, sí. Dice, ¿de qué iglesia es usted? Este, mire, señora, le digo, mire, el que salve es Jesús, no las iglesias. Y me dice, perfecto, señor, lo felicito que sabe usted eso, pero quiero decirle algo, que Dios tiene su iglesia aquí en la tierra y el diablo tiene la suya. ¿A cuál pertenece usted? Oiga, le digo, y no de casualidad usted pertenece a esa iglesia de Dios. Bendito sea Dios que sí, me dice. Es la única iglesia que guarda todos los mandamientos de Dios. El sábado me fui a la iglesia. Entré, desde que yo entré, vi un lugar con tanta paz. Unos himnos eh, tan reverentes, tan preciosos, que yo dije, esta es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Entonces en la noche le hablé a mi esposita. Digo, ¿te acuerdas, hija, en Matehuala que le pedimos a Dios que nos mostrara? Dice, sí. Digo, es por medio de su iglesia, hija. Ya conocí la iglesia de Dios aquí en la tierra. Fuimos a Monterrey a, y ahí nos bautizamos, en Monterrey. La primera vez, porque yo cuando llegué a la iglesia dije, bueno, está bien, ya encontré la iglesia de Dios. Felicidades, mi casio. Señor, gracias. Pero mira, padre, yo no me vine de mantener sacerdotes a mantener pastores, ni un peso. Después leyendo donde dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿En qué te hemos robado? En mis diezmos y mis ofrendas. Malditos sois, con maldición, porque tú y toda tu familia me habéis robado. Y le dije a Dios, Señor, perdóname, Padre. Y empezamos, amorcito, empezamos a diezmar todo lo que ganamos, a regresarle a Dios lo que le corresponde. Empezamos a ofrendar de una manera sistemática y empezaron a pasar cosas maravillosas, hermanos. Fue una bendición para nosotros este, dar el diezmo, dar la ofrenda y fondo de inversión. Porque nosotros hemos visto bendiciones, muchas, muchas bendiciones de Dios. Nada menos de, por ejemplo, si mi esposo me da mi gasto, yo de ahí doy mi diezmo. Y en mi casa nunca falta el alimento. Siempre está mi refriador lleno. Y la gran, más grande bendición es que todos mis hijos están en la iglesia. Yo soy franquiciatario. Soy dueño de una franquicia de una empresa de mercadeo en red. En el 2018-2019... Se vino una crisis tremenda para, para la empresa. Y de pronto ver que se empezaron a caer, a caer, a caer, a quebrar su franquicia. Y para honra y gloria de Dios se los digo, de todas las franquicias, que eran como 20 compañeros, todos quebraron, menos yo. Pero la mayor bendición, mis hermanos, la mayor bendición que recibimos nosotros de Dios es que mis hijos, mis hijas, mis yernos, mis nueras, mis nietos, 
mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, la mayoría se han bautizado, se han entregado a Dios. Dios me sigue cumpliendo esa maravillosa promesa que me hizo. Dice Dios, derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Es real. Solo que muchos quieren ver las bendiciones en dinero. Ese es lo más sencillo. Pero lo más difícil es que una persona entienda de Dios. Que se prepare, que entienda de que Jesús viene pronto. Y que lo más valioso es estar con Dios en el reino de los cielos.